Hii ni kliniki ya afya ya mapenzi na Dr. Paul Mwa Ipopo. Msifaji nakotia mada na sema mwanamke kuwa romantiki kwa kufanya haya. Mwanamke kuwa romantiki kwa kufanya haya. Msifaji nakotia mada hii bada kungea na damoja mwenye umri miaka 25 ambaya hame kiri kabiso kamba yesi romantiki na wako nye usiano wa miezi minne tu. Anampenda manaume, manaume na ya anampenda lakini ya meanza kuona tofauti fulani ambayo haipendi. Na kusawa mekiri ye mwenye kwa mba siyo romantiki na naamini wanawake wengi siyo romantiki vila vila ina wajui wa fenyeje ili kudumisha msisimu kwa kati yao katika usiano ulio nao. Ni rahisi sana kwa wamika kwa mba anipendi, anijali, anunatumia meseji leo, anajajibu mbaka kesho, vitu kama hivyo ni rahisi sana lakini Ukwela ni kwamba iko tofauti kubwa sana katika mwasara kuma pezi ya mbao inapasa uyanzishe. Shida ni kwamba usijenge tabia ya mazoea, tabia ya mazoea itakuponza. Lazima ufanye vitu ambavyo vina ufanya mpenzi wako akuone mpia mara kwa mara. Akuone ni watafauti mara kwa mara. Unakushindo kufanya hivyo, utaonekana ni wakawaida. Na kama ni wakawaida basi, ato mingini ya nafaa, mbewe ufai. Kwa hiyo unampa mazingira ambapo mpenzi wako anakuwa na option ya kuweza kufikiri mba huyu ya nangibowa. Kwa hiyo haoni muhimu wa kutumia munda wake kwa ajili yako. Haoni muhimu wa kufanya bidi kuhonyesha mapenzi moto moto kwa sababu unawe mwenye umisha kuwa watayari. Sa hali kama isi onzuri sana na inapaswa ipigwa fila. Kwa hiyo unapazi mseswa ya romantic. Sio kitandani. Unafanya kitu landoa. Sazungzi tendo landoa. Nazungzi ya inje ya chumba cha kufanya mapenzi. Kwa lazima ufanye vitu ambavyo vita msaidia ya mwanaume ayone nafasi yako katika maisha yake kuwa ni ya muhimu sana. Hilo ni jambo la msingi sana. Lengine yabolo, dada huyu ambavyo kwa sika naongia nae kwenye simu, tokea Dar es Salaam na naongia nae. Kuna umuhimu kitu mwacho ni takizungunzia nae, wasawa. Umuhimu kufanya mwanaume ajisikie kweli anamwana mke sahihi. Sawa. Kweli anamwana mke sahihi. Kiasi ambacho anajiona kwamba, anajisikia kwamba huyu mwanamuke ananiona mimi. Kwamba I am the hottest guy in town. Yani mindi mwanaume bora kulikuwa ingine wote. Kwa unaposhindo kutengeneza picha kama yikonya kine ya mwanaume. Unaneza kwamba nyote ote mkuu sawa. Tuakicha kwa yote sawa. Akifanya mapezi na wewe leo sawa. Akifanya na Aisha kesho sawa. Akifanya na Ashura kesho sawa. Kwa sababu wote mkuu kwenye level moja. Lazima uwe kwenye level ya juu kidogo. Wasima above the age. Kilima na hapa, of course, unakuwa katika mazingira ya usawa sawa. Hata buwana yezu akasema kwamba, nitakutapika kwa sababu uko vugu vugu. Nyefathali ni ngejua uko moto, zaidi, au kubaridi. Lakini uko vugu vugu, haipendezi. Na kama haipendezi, nisikiliza ni kuambia wanoma na kusema. <laughs> moja manome moja kasi moja. I think it is romantic when my wife responds to my advances of her own like she really wants me to. Azabi, na inakuwa ni romantiki pale ambapo. Mambo ambayo mwanaume anayafanya. Na wewe unawonyesha, unayapendelea. <laughs> Kasa, kama kuna vita vipendelea kufuna kime na maumbilo mpendi, ito ni haramu, unayo haki ya kusimamu kwa ba, hiki sitaki, hiki sikubali ya nacho. Lakini yale ambayo unakubali ya nayo, ni halali, onyesha uchangonfu, unayafahia yale mambo na wewe. <laughs> Sawa, anapotaka mfanyi mapenzi bafuni, siku moja na unamu, Usisema, oo, oh, kuni mafuri, aa, ah, ndivu ina mekua. Onyesha kwamba na wewe ulikuwa unaka kitu kama hicho hicho. <laughs> Kwa hivyo msingi sana, uweza kwa siyo uwe mwingine, unasubili una tu mpeza wa kwambia na kupenda. Alafu sima, mipi ya na kupenda. We mwenye ujayu kwanza hata maramoja. Asima na wezi kumuja uanzishi, mwambia na kupenda mume wangu, na kupenda mpenzi wangu, mchumba wangu, na kupenda sana. Uanzishi wewe, siyo kila sukiyaji wale sima, mimi na kupenda. Iyo siyo romantiki. <laughs> Unamtegea? <laughs> Nikuwa mwenye samali wa kumtegea mwanaume. Ta kulewe wa nisikilise. <laughs> Hallelujah. Anasema hivyo. Anasema. Kaka mungina anasema hivyo. Greet him by snuggling into his chest for a moment. Lean against him when you sit down together. Play with hands for no reason. Anasema hivyo. Unapokuwa unamsalimi au ni mchumba au ni mume wako ametoka kazini au ndio anaenda kazini sawa jitahidi unamkumbatia alafu unaweza unachezeza kichwa chako pale kwenye kifua chake una kama vile mbuzi shauna mbuzi eh 
Fanyi, wala hivyo kwa kifua cha tunaonyesha kama nakupenda lakini wewe sijiwe ni panini. Wewe una vitu kama hivyo. Ni vitu ambavyo unavifanya vina tengeneza utofauti. Akasemaje? Asema hivi, ni kitu ambacho sema mnapokuwa mmekaa pamoja, jitahidi. Mkono wako papaste kidogo mapumbu kidogo kule mabasa miguu yako sikongo nataka nataka kutiwa ah ah bas kunisho kama unafurahia kama yeye kama mwanaume bas Asema je asema asema play with hands for no reason unataka kucheza mikono yake Funa yale mna sababu yote kama amwitaji tena ndoa lakini ni vitu unavyofanya kuonyesha kuna connection mshikamano kati yenu ninyi wawili Lakini unyapo na msingi usingatie kwa ile uweze kumthibitishia mwanaume kwamba kweli yeye yuko peke yake huna mpango na mtu mwingine lazima vitu kama hivyo viwepo kwenye simu mara ngapi umembusu mpenzi wako kwenye simu si yule ya mwa ah ah busu kabisa i love you baby acha busu mpenzi wako kwenye simu sio kuna gari fanya fanya nilikuwa na mbusu hivyo mara kwa mara yeye anashindwa kufanya hivyo sasa si kwambia je ajifunze ndio maana kama ujui mwanake unapaswa ujifunze sio mtoto anakataa kwenda shule akasema mimi sijui kusoma utafundishwa kusoma shuleni kwa ujifunze kama ujui kupiga mabusu mwanaume jifunze kwenye simu vile vile unapiga busu sio unaishia tu eti mwa mwa ndio nini unamwaga maji aita mwa busu kabisa anasikia kwenye simu hata kama una marafiki zako anashangaa mara nyingine nimeshafanya hivyo mke wangu akiwa saloni watu wanashangaa kusema haya mambo unaisikia kwa kwenye movie tunaona kwenye movie watu wako na kujiri kumbe live kumbe yako yako live yuko saloni na mpiga na unge naye na una baby i love you bye it's so good so you name shaza kuigiza anafanya hivyo You see that's a good. Kwa hiyo that's how you teach him how to, what to do to you. Yeye ndio njia wewe unamfundisha yeye vitu gani unapenda ufanyiwe. Unaita reciprocate. Kwa hiyo lazima u reciprocate. Unapo reciprocate maana unafanya kitu kile kile ambacho mwenzi wako anafanyia. Sio mpaka usubiri wa ambiwe ni nyonye. Nyonya mwenyewe bila kuambiwa. Inasaidia. Jifunze. Na wandaliwa wanaume mada. Wale wanaona wanaona kinyao kunyonya mwanamke na wandaliwa wanaume mada. Inakuja subirini tu inakuja kama wewe jisajili jisajili. Nasema hivi, mwingine asema hivi, when she pays for, for, for something, when she pays for, usio kila kitu kitu mwanaume alipie. Wewe hata kama ni 500 ndio imebaki afu kwani lipie hiyo hiyo. Sio kila kitu nauli ulipiwe kwenye dada, kwenye taxi, guest alipie, chakula alipie, bia alipie, akunulie na na wigi yote. Ah, ah inachosha ndio ina boho sana sawa jitahidi nawe kulipia vitu yeye ni sasa utaroma jinangu ambaye amesema ni university sasa wanawake wa bongo bwana yani wachangaa yani kila saa atakubomu tu atakubomu bali zuka pata kazi uingereza anaondoka na ndege leo siku saa 5 na KLM nimesahau kumpigia simu lakini kwa sababu niko busy lakini nitaongea naye akiwa akiwa UK nimezima simu tayari lakini oh no alikuwa bwana jambo la msingi sana ufanye vitu ambavyo wanawake wengine hawafanyi ili uonekane wana tofauti wanawake wote wanaume wote wanaamika wanaume wanawake wanapenda hela wanaanga si na siku nyingine alipia vitu onyesha unajali si unapenda kutumia tu sasa sema kitu ambacho kinamfanya mwanaume ajisikie anatamanika ongea unavyovaa nzuri yani yani wanaume wana wanawake wanapata shida msifie kila mambo fulani fulani onyesha shukrani kwa mambo unayofanywa mara kwa mara Onyo shukrani tena kwa msimko mkubwa kwa maelezo kwa maneno matamu sawa mpaka mtu anaimba mpaka mtu anaimba wewe ni wewe wewe ni wangu eh 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 e, e. wewe ni wangu eh 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 e, e. sio kitu cha kawaida sio sikio wimbo jambo la msingi sawa <laughs> nimekuchagua wewe ule wangu hizo nyimbo zimeimbwa kuna vitu vimetokea andika moyo wako kwenye message vile vile acha ya kuzungumza kwenye message andika maneno matamu ya kumchanganya mwanaume akili kwamba ajue kwamba kweli anapendwa kwa sababu yeye ni mtu anayestahili kupendwa. Amwandikie kibarua kwa mkono wako, andika sio kwenye simu message peke yake, andika barua muachie mahali fulani muwekee hata isoma peke yake, isionyesha kwamba kweli umedhamilia kumthibitishia huyu mtu kwamba unakupenda. Sio kila kitu kisita message, tu message tu za za kwenye simu. Ah ah, andika kwa mkono wako. Kadi, andika kadi I love you baby. Take care. Vitu kama hivyo. Jitume uonekane kwamba wewe ni watafuti. <laughs> Anzisha kumbatio, sawa? Anzisha kumbatio for no reason. Asema being affectionate in the public place inamsaidia mpenzi wako ajione kwamba kweli wewe umempenda, unatangazia dunia kwamba wewe huyu ndio peke yake. Unawaambia wanaume wengine kaeni mbali na mtu ambaye ninampenda. 
Sawa, unyesha kwa ule kumbati wako, lina unyesha kwa uyu mna, mbeo nende, mwanenda pia na nende public display of affection, PDA, sawa. Yani unyesha kwa mba uyu na mdiwa, uyu ndio wako wako peki yako. Na usiku wengine wa siku sogele, wa siku sogele, plan a date. Sio siku sota tu ndio mwanaume ya kutue outing, na we mtoe siku nyingine. Sawa, mwabi mwanaweo, tumenda mahali fulani, njali pia kila kitu, pende. And then, plan a date. Hapo ni unaonyesha jisikeni unamjia. Lasi unapakari, natizu unampima. Unampima jisikeni anathamini kuonekana na wewe. Hapo rami. Hapo ni unaonyesha kwa anajifunia kwa. Kwa plan a date. Kwa mwenyewe, panga. Leo tunenda mahali fulani. Yani kwa wajapaka, lakini unapanga. Akita mwesingizi, usingizi, mwambi, hapo anaipendezi. Zawa, jambo la msingi. Mwuzo kwa kwa ngele. <laughs> ni jambo la msingi sana sema uh, mwingine akasemaje asema uh, a woman who is romantic has a good sense of humor and spontaneity kwa spontaneous sawa so, uh, spontaneity unafanya vitu ambavyo hakutarajia surprises unafanya vitu bila kuombwa sense of humor yani kwa mchanga mfuno kwa na ucheshi ucheshi wa aina fulani jokes za hapa na pale acheke ni jambo la msingi sana vinasaidia kuchomeka utamu ndani ya nafsi ya huyu mwanamke willing to, to try new things kwa kwa na, na utayari wa kujaribisha mambo mapya tofauti na yale yazoea kio anza kutafuta vitu vipya utaboa kwa usiona muda mrefu utaboa mpenzi wako anza kutafuta vitu vitafuta tofauti tofauti kumfanyia mwenzio try new things jaribisha vitu vipya vipya ili uonekane na wewe ni mpya sio leo wa zamani Ilo njambo la msingi sana. Okay. Kwa hiyo njambo la msingi mtazamaji uweze kuangalia mambo gani ambayo atachochea mapenzi atachochea mapenzi kwa kiwango kikubwa kati yako na mpenzi wako. Sasa eneo la tendo la ndoa ni mshahara nizungumzia sana. Fahamu wanaume na maeneo kumi na mawili ambayo yana misho mingi ameshipa fahamu uweze kufanyisha kuyashughulikia. Hizo ni video clips ambazo unaweza kutumia kwenye Gmail na kwa njia ya, ya kwa njia ambayo hiyo ambayo kwa zenye mtandao nitakusaidia sana njia rahisi sana na haina gharama kubwa kwa hiyo gharama yake ni shilingi 10 na video nyingi kidogo kama nane tofauti tofauti madada tofauti itakusaidia na mwanaume vile vile ana video zake vile vile kwa hiyo kama hujijisajili sajili na namba zangu za simu ni hizi zifuatazo kama unataka ushauri kwa njia simu shilingi 5000 kama unakuja kusini shilingi 10000 namba ni hii ifuatayo 0754 03 93 Sifuri, saba, tano, nne. Sifuri, tatu, tisini, na tisa, tisini, na nne. Nita kuandikia po chini mtazamaji, ili wendele kuwa karibu na mibi. Sawa, wala mbona angale video hiko mara ya kwanza, tawadhali gisajili, kuna kibox chekunu pale, kima andikuwa subscribe kwa mandishi meupe, bofi ya pale, utapata ujumbe wa video umpia, nita kuwa nimeweka hivu karibuni, ambayo inakuja, hiko tali kuje pipeline. God bless you, and bye.